আচ্ছা এটা যখন করতে যাব তখন আমরা খেয়াল করব যে আমাদের যে অ্যামাউন্ট গুলো দেওয়া আছে সেই অ্যামাউন্ট গুলো কি অসমান নগদ প্রবাহ নাকি না সমান নগদ প্রবাহ তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রতি বছর পাঁচ হাজার টাকা করে সেম আসতেছে তার মানে এটা সমান নগদ প্রবাহ আর আমাদের প্রথম প্রশ্নে বলছে যে ডিটারমাইন দ্য আয়ার আর অফ ইস প্রজেক্ট তো আয়ার আর যখন বের করতে বলছে তখন আমাদের যদি এই রেট অফ রিটার্ন কোনো না দেওয়া থাকে তো আমরা সেই আয়ার আর রেট অফ রিটার্ন কত ধরবো সেটা আমাদের বের করে নিতে হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা আয়ার আরের ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর কত ধরবো এই ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরের সূত্রটা হচ্ছে হলো ইনভেস্টমেন্ট রিকোয়ার্ড আর নেট অ্যানুয়াল ক্যাশ ইনফ্লো তো প্রজেক্ট এর ইনভেস্টমেন্ট কত দরকার ছিল দশ হাজার টাকা আমরা এখানে দশ হাজার লিখেছি আর নেট অ্যানুয়াল ক্যাশ ইনফ্লো আমাদের কত প্রতি বছর পাঁচ হাজার করে এখন আমাদের এটা দুই বের হয়েছে এখন এই দুইটা আমার ওই দেখতে হবে হলো আমাদের যে টেবিল একটা হলো টেবিল সি আর আপনারা জানেন যে টেবিল ডি তো এই দুইটা গিয়ে আমরা টেবিল সিটা হচ্ছে হলো অসমান নগদ প্রবাহ মানে এক এক বছর এক এক রকম টাকা যখন তখন আমরা টেবিল সি দেখব আর টেবিল ডি দেখব যখন হলো সমান নগদ প্রবাহ তো এখন এই দুইটা ওই টেবিল ডিতে কত কোন জায়গায় অবস্থান করছে সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এখন টেবিল ডিতে তো অনেক বছর আছে আমরা কততম বছরে যাব অঙ্কটা যেহেতু চার বছর তাহলে আমরা চতুর্থ বছরে গিয়ে দুইকে খোঁজার চেষ্টা করব তো এখন আমরা একটু যদি আমাদের টেবিলটা আমাদের মনে হয় নিচে আছে টেবিলটার দিকে তাকাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমাদের আমাদের এই যে একটা টেবিল সি দেওয়া আছে পিজেন ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টরস আর একটা হলো টেবিল ডি অ্যানুইটি ফ্যাক্টরস যখন সমান নগদ প্রবাহ প্রতি বছর সেম টাকা থাকবে তখন আমরা টেবিল ডি ইউজ করব অ্যানুইটিটা আর যখন এক এক বছর টেবিল সি ইউজ করব তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের টেবিল ডিতে আমাদের এই আমরা অঙ্কটা ছিল চার বছরের তাহলে এই যে চতুর্থ বছর গেলাম এই চতুর্থ বছরে গিয়ে আমি এখন দুইকে খুঁজব এই বরাবর তো আমি এটা দেখতেছি তিন এই লাইন তিন আসে আসে দুইয়ের ঘর কোথা থেকে শুরু হয়েছে দুই চোদ্দো পার্সেন্টে কিন্তু দুই দশমিক একানব্বই আর আমার ওখানে আসছে দুই একেবারে সরাসরি দুইয়ের কাছাকাছি কোন অ্যামাউন্টটা দুইয়ের কাছাকাছি এই যে বত্রিশ তাহলে আমাকে এই বত্রিশ পার্সেন্ট ফ্যাক্টরটা ধরে নিয়ে অঙ্কটা করতে হবে তো এখানে আমরাও যেন দেখেন যে দুই অবস্থান করছে কোথায় আমরা বলছি হলো দুই অবস্থান করছে হলো বত্রিশ পার্সেন্টে এই জন্য আমাদের ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর হবে হলো বত্রিশ পার্সেন্ট তো আমরা এই ইয়ার লিখছি ইয়ার লিখে আমরা এটা যেহেতু আমাদের এই যে সমান নগদ প্রবাহের অঙ্ক যখন প্রতি বছর সেম অ্যামাউন্ট হবে তখন আমাদের এই যে ওয়ান থেকে চার বছর আমরা লিখছি প্রতি বছর আমাদের কত পাঁচ হাজার করে এখন বত্রিশ পার্সেন্ট আমাদের বত্রিশ পার্সেন্টে আমাদের ওই দুইটা অবস্থান করছে বত্রিশ পার্সেন্টটা ওখানে ফ্যাক্টরিংয়ের মানটা কত ছিল টু পয়েন্ট জিরো নাইন ফাইভ সেভেন এটা আমরা নিয়েছি তাহলে পাঁচ হাজারকে দুই দিয়ে গুণ দিলে আমরা পাচ্ছি দশ হাজার চারশো আটাত্তর তো আয়ার আয়ারের অঙ্ক করতে গেলে আপনারা জানেন যে দুইটা রেট নেওয়া লাগে তো একটা হলো একটা রেটে এনপিভিটা পজিটিভ হতে হবে আর আরেকটা রেটে এনপিভিটা নেগেটিভ হতে হবে তো আমার এখানে এনসিউ কত এনসিউ দেওয়া আছে দশ হাজার তাহলে আমার বত্রিশ পার্সেন্ট রেটে আমি যদি এই এনপিভি বের করতে যাই তাহলে আমার টোটাল এই যে পিভিপি হচ্ছে হলো দশ হাজার চারশো আটাত্তর মাইনাস দশ হাজার করলে চারশো আটাত্তর হচ্ছে হলো আমার পজিটিভ তার মানে আমার আরেকটা রেট ধরতে হবে যেটাতে কি না মানটা নেগেটিভ হয় তো আরেকটা রেট ধরতে হবে তাহলে নেগেটিভ মান করতে গেলে আমাদের বলছি যে যদি পজিটিভ থাকে বত্রিশ পার্সেন্ট থাকে তাহলে তা আরও বাড়াতে হবে বাড়ালে আমরা নেগেটিভ মান পাবো তো বত্রিশ পার্সেন্ট থেকে আমরা বাড়াই আটত্রিশ পার্সেন্টে মোটামুটি একটা ধরছি ধরে আমরা ক্যালকুলেশান করছি ক্যালকুলেশান করে আমরা পাইছি ওয়ান এখন প্রশ্ন করতে পারেন যে আটত্রিশ পার্সেন্ট তো স্যার ওখানে ওই টেবিল ডিতে দেওয়া নাই আটত্রিশ পার্সেন্টের মানটা কীভাবে বের করব তো যদি ওই টেবিল ডিতে না দেওয়া থাকে তাহলে আমি ওই যে বললাম যে টেবিল ডির একটা সূত্র আছে দেখেন যে টেবিল ডির সূত্রটা হচ্ছে এই যে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই পার টু দি এন ভাগ আই এই কনসেপ্টগুলোই কিন্তু আজকে আমাদের লিস্ট ফাইন্যান্সিং অঙ্কে লাগবে তো এখানে এই যে ওয়ান প্লাস আই পার টু দি এন আমি ওই যখন আটত্রিশ পার্সেন্ট ধরলাম এখানে আটত্রিশ পার্সেন্ট মানে আয়ের মান আটত্রিশ পার্সেন্ট তাহলে পয়েন্ট থ্রি এইটকে আয়ের মান এখানে পয়েন্ট থ্রি এইট দ্বারা আমরা যদি ক্যালকুলেশান করি তাহলে আমাদের ওই আটত্রিশ পার্সেন্টের মান যেটা 
प्रथम तीन बस शून्य अवस्था चतुर्थ बस आठाश हजार तो ये प्रथम तीन बस जो शून्य शून्य देव आज मैं यहाँ असमान धरे निची तो शून्य शून्य दिए नहीं आसि आठाश हज़ार नहीं आसिप आठाश हज़ार आठाश पार्सेंट डिसकाउंट फैक्टरे ये क्योंकि टेबिल सर मान नहीं आसि टेबिल नहीं आसि जो यहाँ असमान नगद प्रवाह अंक धरसी आठाश पार्सेंटर वो टेबिल सी ते गए अपनी प्रथम बस मान ये पा तर द्वित बस ये मान पा यम भाव मानगुल बसा मान दिए बसा प्रेजेंट भैलू पाई हलो दस हज़ार चारशो त्रिस तेल दस हज़ार चारशो त्रिस हमें जो दस हज़ार चारशो त्रिस माइनस दस हज़ार वियोग करी तेल पजिटिव प्रेजेंट भैलू आसते से तेल नेगेटिव प्रेजेंट भैलू लागे अर्थात हमार दस हज़ार कम प्रेजेंट भैलू हवा लागे ये देखें आठ हज़ार एकश चुराशी एट कम तेज़ कम सर एखे पीवी फैक्टर एक शर्टकाट टेक्निक आ कि जस्ट एड कर सर एखे जो आठाश पार्सेंट आ सर मान द्वित मान पा जीरो मान्यू 
ইনভেস্টমেন্ট এনসিও কে আমি ভাগ করি টু আসে তাহলে দেখা গেছে যে আমার টোয়েন্টি ফাইভ থেকে থার্টির মধ্যেই নিতে হয় এরকম একটা ভাগ থ্রি হইলে দেখা গেছে থেকে বিশ বাইশ এরকম নিলেই হয় আর কি মানে ওই আয়রার এর ক্ষেত্রে বলতেছেন তখন এই লেখা গুলো যদি থাকে তার কোন সমস্যা আছে কিনা তখন কিন্তু আপনাকে বেশি যাইতে হবে অনেক বেশি যাইতে হবে আর যদি চার পাঁচশোর মধ্যে পজিটিভ হয় তাহলে তখন আপনার পাঁচ ছয়টা মানে আপনি ওই পজিটিভ যে মান আছে ধরে নেন তিরিশ সেখানে আপনি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট করলেই হয় বা পনেরো পার্সেন্ট আছে বিশ পার্সেন্ট করলেই আপনার ওটা হয়ে যাবে আর কি আর যদি ডিফারেন্স তাহলে অনেক বেশি দেখবেন আর যদি কোনো কারণে তাও পজিটিভ আসছে এটা আপনি তাহলে একটু ট্রায়াল অ্যান্ড ইরোড বলতে এটা আপনি অন্য জায়গায় একটু খালি জাস্ট চেক করে নেবেন একটু চেক করে নিয়ে যদি তাহলে আপনি বাড়াই দিয়ে আরেকবার ইয়া করলেন করার পর এটা করলেন আর কি আর পরীক্ষা হলে কম থাকে তাহলে আপনি এই টেকনিকটা করবেন যে পজিটিভটার মানটা কীরকম আর সবসময় নাহলে ইয়া করবেন এক কাজ করবেন দশ মিনিমাম দশ ধরলে আপনার কোনো সমস্যা নাই বুঝছেন দশ ধরলে নাইনটি পারসেন্ট অঙ্কের ক্ষেত্রেই নেগেটিভ চলে আসে তারপরও যদি কোনো সময় এখন তারা বিটকে লিমিপনা করে তখন তো কিছু করার থাকে না তখন দশ ধরেও আপনার যদি নেগেটিভ না আসে তখন আপনি মনে করলেন যে তখন আরও বাড়াই দিলেন আর কি তারা যাচ্ছে কম হয় খুবই কম হয় হ্যাঁ বলেন আপনি <laughs> 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 ধরে শোনেন <laughs> পরীক্ষার হলে এগুলো কিন্তু না দেখলে এগুলোই মাথায় খারাপ হয়ে যায় যে অ্যানুয়াল ক্যাশ সেভিং এটা আবার কি জিনিস অঙ্কটা এই জন্যই দিয়েছি মানে ওই জন্য দেখা দরকার অঙ্কগুলো হ্যাঁ বলেন স্যার এখানে ওই যে 
उंट घरे ग्रुप
अष्टम बचरे ग प्राय जिन ग्री गुरुपूर्ण निगेटी मान आस भूले विश्वास कर लेग्रीम टा दिए दीसि दिए खबर नहीं शेष मेष ओके बिल कर दिए हे तो कारण बेस किस मध्य अपन सठीक समय जिसगल दीते नहीं तो ये एक क्षमा सुंदर दृष्टि देखें अपनारा हाँ ना सर सर आपने अनेक कष्ट करते हैं सर हमारे तो हमें नतून चैप्टारे चले जा गुरुपूर्ण चैप्टार मैं बचर जो चले प्रश्न बिक्रिया तपर कौशले आपके लिस फाइनान्सिंग कैपिटल बजेटिंग दुईट चैप्टार खूब भलोक करते हैं कारण ये चैप्टार मोटामोटी सहज रिलेटेड प्रश्न आसे और 
অঙ্ক বড় হলেও এই দুটো চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো বোঝা যায় আর কি তো আমরা আর কথা না বলে বাড়াই আমরা লিস ফাইন্যান্সিং এর চ্যাপ্টারে চলে যাই এটা লিস ফাইন্যান্সিং এর এটা কি শেয়ার মানে দেখা যাচ্ছে নাকি না দেখা যাচ্ছে না দেখেন তো এক নজরে এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কিছু সূত্র বলে লিখে স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার দেখা যাচ্ছে बोझा दरकार मेसिन प्लान जेको जिन दरकार तक से चिंता करते मेसिन टार दाम बेसि আমি এটা কারো কাছ থেকে ভাড়া নেই তাহলে আমি ভাড়া নিলে এই মেশিনটার জন্য আমাকে কি করতে হবে প্রতি বছর একটা কিস্তি বা একটা পেমেন্ট করতে হবে এটা করতে পারে সে অথবা সে চিন্তা করতে পারে যে আমি এই মেশিনটা এরকমভাবে ভাড়া না নিয়ে আমি মেশিনটা কিনে ফেলব কিন্তু মেশিনটা কিনতে যাওয়ার আগে সে দেখে যে তার ওই মেশিনটা কেনার টাকা ওই মুহূর্তে নাই তখন সে কি করে তখন সে ব্যাংকে যায় এবং ব্যাংকের কাছ থেকে সে ওই মেশিনটা কেনার জন্য যত টাকা লাগবে সেই টাকাটা লোন নেই লোন নেওয়ার পরে ব্যাংকে আবার তাকে প্রতি বছর কিস্তি পরিশোধ করতে হয় তো এখানে বলে যে দুইটা অপশানে সে মেশিনটা ব্যবহার করতে পারবে একটা হলো ওই যে মেশিনটা কারো কাছ থেকে ভাড়া নিতে পারবে যারা ভাড়া দেয় তাদের আমরা বলি যে লেজর আর যারা ভাড়া নেয় সে হচ্ছে লিজি কারো কাছ থেকে সে ভাড়া নিতে পারবে প্রতি বছর একটা অ্যামাউন্ট দিবে এভাবে সে মেশিনটা নিতে পারবে আর একটা অপশান হচ্ছে হলো সে ঋণ করে এই মেশিনটা পার্চেস করতে পারবে তো আমাদের এই ধরনের চ্যাপ্টারে সবসময় ডিসিশান চাই যে এই মেশিনটা কি আমি ভাড়া নিয়ে চালাবো নাকি আমি ঋণ করে মেশিনটা পার্চেস করব মানে দুইটা অপশান থাকে একটা লিজ অপশান একটা পার্চেস অপশান তো আমার কোন জিনিসটাতে নিলে এই মেশিনটা নেওয়া আমার ভালো হবে তো এই ধরনের অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে আমরা সবসময় ওই যদি মেশিনটা লিজের মাধ্যমে নেই তখন আমরা ওই লিজের মাধ্যমে নিলে ওই লিজের প্রিজেন্ট ভ্যালু কত সেটা আমরা বের করার চেষ্টা করি আর এরপরে আমরা যদি পার্সেস করি তাহলে পার্সেস করলে আমরা ওই ব্যাংক থেকে যে ওই লোন নেওয়ার মাধ্যমে পার্সেস করছি ওই পার্সেস অপশানের আমরা প্রিজেন্ট ভ্যালু বের করি তারপর দুইটা বর্তমান মূল্যের মধ্যে আমরা তুলনা করি বর্তমান মূল্য মানে আমার একদিক দিয়ে তো টাকাই যাচ্ছে তাহলে আমি যেহেতু টাকা পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমার যে বর্তমান মূল্যটা কম হবে আমি সেই অপশানটা গ্রহণ করব এটা হচ্ছে হলো মোটা দাগে এটার এই চ্যাপ্টারের একটা অঙ্কের নিয়ম তো এই চ্যাপ্টারের অঙ্কের নিয়ম করতে গেলে আমরা বললাম যে দুইটা ভাবে করে শুরু একটা হলো লিজ অপশন তো আমরা চ্যাপ্টারে কেউ কেউ আগে পার্সেস অপশান করে কেউ কেউ আগে লিজ অপশান করে এটা আপনার ইচ্ছা ব্যক্তিগত ব্যাপার তবে আমরা প্রশ্নে বিভিন্ন লিজ অপশনের কিছু ইনফরমেশন দেওয়া থাকে কিছু পার্সেস অপশনের কিছু ইনফরমেশন দেওয়া থাকে ইনফরমেশন যেভাবে দেওয়া থাকুক না কেন আমরা লিজ অপশন দিয়ে শুরু করব এটা কোনো সমস্যা নেই যে আমি কোন অপশন দিয়ে আমি অঙ্কটা শুরু করব তো আমরা লিজ অপশন দিয়ে যখন আমরা অঙ্ক শুরু করব তখন তার জন্য আমাদের একটা শখ করা লাগে প্রতিটা অঙ্কে সেম এই শখটা তো প্রথম শখে আমরা লিখি ইয়ার এটা হচ্ছে হলো আমাদের অ্যানুয়াল লিজ পেমেন্ট বিফোর ট্যাক্স এটা আমাদের প্রশ্নে দেওয়া থাকে আমরা যে মেশিনটা ভাড়া করব তার জন্য আমাকে প্রতি বছর অ্যানুয়াল লিজ পেমেন্ট কত দেওয়া লাগবে আমাদের ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ অ্যাট ফর্টি পার্সেন্ট অথবা ট্যাক্স ফর্টি পার্সেন্ট লিখলেও হবে সরাসরি আমাদের প্রশ্নে একটা ট্যাক্স দেওয়া থাকে সেই ট্যাক্সটা আমরা এই যে আমরা বিফোর ট্যাক্স যেটা পাইলাম এই টুয়ের উপর যে অ্যামাউন্ট থাকবে সেটার উপর আমরা ফর্টি পার্সেন্ট ধরি আর কি তো আমরা এটা ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ হয় তারপর হচ্ছে হলো অ্যানুয়াল লিস পেমেন্ট আফটার ট্যাক্স তো অ্যানুয়াল লিস পেমেন্ট আফটার ট্যাক্স হচ্ছে হলো আমার 
এই বিফোর ট্যাক্স থেকে ট্যাক্সটা বাদ দিলে আমি যেটা পাই সেটাই হলো আমার অ্যানুয়াল লিস্ট পেমেন্ট আফটার ট্যাক্স অর্থাৎ আমি এক দুই তিন চার চার নম্বর কলামটা আমি পাই হলো এই দুই থেকে তিন বিয়োগ করার পর তারপর আমরা এই যে পিবি ফ্যাক্টর আমরা বের করি পিবি ফ্যাক্টর এট দশ পার্সেন্ট আমরা পিবি ফ্যাক্টরটা বের করি বের করার পর এটা যত বছরের অ্যামাউন্ট থাকে সেখানে পিবি ফ্যাক্টরের অ্যামাউন্টটা বসাই এরপর আমরা এই চারকে পাঁচ দ্বারা গুণ করলে আমরা প্রিজেন্ট ভ্যালুটা পিবি ফ্যাক্টরের মানকে আমাদের অ্যানুয়াল লিস্ট পেমেন্ট আপটার ট্যাক্স দ্বারা গুণ করলে আমরা পিবি অফ ক্যাশ আউট ফ্লো পাই এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের এ ধরনের অঙ্কে এই ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরটা প্রশ্নে দেওয়া থাকে না তাহলে ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর যদি প্রশ্নে না দেওয়া থাকে তাহলে আমরা কিভাবে বের করব তো এই যে আমরা দেখেন লিখে দিয়েছি ডিসকাউন্ট রেট ইজ ইকাল টু আফটার ট্যাক্স ইন্টারেস্ট রেট তো এটার সূত্রটা হচ্ছে হলো কেডি ওয়ান মাইনাস টি এই কেডিটা হচ্ছে হলো আমাদের কস্ট অফ ডেট এটা প্রশ্নে আমাদের কস্ট অফ ডেট দেওয়াই থাকবে ওই যে আমরা ঋণটা গ্রহণ করছি ওই ঋণটা গ্রহণ করার কারণে আমাদের ইন্টারেস্ট রেটটা কত সুদের হারটা কত এটাই হলো আমাদের কেডি কস্ট অফ ডেট বা কস্ট অফ ক্যাপিটাল এই কেডি ওয়ান মাইনাস টি ট্যাক্স রেট যেটা দেওয়া থাকবে এটাকে ক্যালকুলেশান করে আমরা যেটা পাবো সেটাই হলো হচ্ছে আমার পিভি ফ্যাক্টর তো এই পিভি ফ্যাক্টর আমরা এটা করলাম তারপর এই দশ পার্সেন্ট রেটে ওই পিভি ফ্যাক্টরের মান কত এটা আমরা ওই টেবিল সি অথবা টেবিল ডিতে গিয়ে আমরা এই পিভি ফ্যাক্টরের মান বের করতে পারবো আর আমরা দেখতেছি যে এই যে এখানে আমরা এখানে প্রথমে আমি এক নজরে অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কিছু সূত্রাবলীতে আমি লিখে দিয়েছি যে ডিসকাউন্ট রেট ইজ ইকাল টু আপনার ট্যাক্স ইন্টারেস্ট রেট এই সূত্রটা আমরা ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর যখন থাকবে না তখন আমরা বের করব মানে প্রতিটা অঙ্কে আমাদের লিজ অপশান দিয়ে যখন অঙ্ক শুরু করব তখন আমাদের পিবি ফ্যাক্টর দেওয়া থাকবে না আমরা পিবি ফ্যাক্টরটা এই সূত্র ব্যবহার করে ইউজ করব আর এরপর আমরা হচ্ছে হলো এই যে পিবি ফ্যাক্টর ধরে নেন দশ পার্সেন্ট এখন এই দশ পার্সেন্টের এখানে মানটা কত বসবে তো অনেক সময় আপনাদের যদি ওই সিটটা তো আপনারা নেবেন যে আপনারা বলবেন যে স্যার এটা আমাদের অ্যাকাউন্টিংয়ের স্যার মানে কমার্সে এটা লাগে এটা আমরা ব্যবহার করব যদি কিছু বলে আর যদি অন্যদের আপনাদের কেন্দ্রে এটা ইউজ না করতে দেয় নর্মালি যারা জানে তারা তো ইউজ করতে দিবে কোনো সমস্যা নেই আর যদি না করতে দেয় তাহলে আপনার এই যে পিবি ফ্যাক্টর বের করার নিয়মটা যেটা সিঙ্গেল অ্যামাউন্ট মানে এই যে বছর যদি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় থাকে তখন আমরা এই যে টেবিল সিতে কিন্তু এইরকম সূত্র আছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আর পার্ট টু দি এন আর বলতে এই যে আপনার পিবি ফ্যাক্টরের মানে এই দশ পার্সেন্ট ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো আর এখানে পার্ট টু দি ওয়ান দ্বারা গুণ করলে আপনার প্রথম বছরের পিবি ফ্যাক্টরের মান বের হবে তারপর ওই যে ইকুয়াল দিলে দ্বিতীয় বছরের পিবি ফ্যাক্টরের মান ইকুয়াল দিয়ে দিলে আবার তৃতীয় বছরের পিবি ফ্যাক্টরের মান এরমভাবে বের হবে আর প্রশ্নটা যদি এই লিজ মানে পেমেন্টটা আপনি কিস্তিটা যদি দেখা যাচ্ছে যে সেম হারে দিচ্ছেন এক থেকে তিন বছর বা এক থেকে চার বছর সেম হারে হচ্ছে সমান নগদ প্রোভাইড হচ্ছে তখন তো আমরা অ্যানুইটির সূত্র ইউজ করে পিবি ফ্যাক্টরের মানটা বের করি প্রথমে হচ্ছে হলো আমাদের পিবি ফ্যাক্টর বের করবো আমরা ডিসকাউন্ট রেট বের করবো এটা তারপর ওই ডিসকাউন্ট রেটের মানটা বের করার জন্য আমরা হয় এই টেবিল সিতেও অথবা টেবিল ডিতেও যেতে পারি আর যদি ওইটা না ইউজ করতে দেয় তাহলে আমরা এই যে যদি আমরা দেখি যে সেটা অসমান নগদ প্রবাহের অঙ্ক তাহলে এই যে সিঙ্গেল অ্যামাউন্টের অঙ্ক এক এক বছর এক এক রকম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এরকম বছর দেওয়া আছে তখন আমরা এই সূত্র ইউজ করব আর যদি আমরা দেখি যে এটা অ্যানুইটির অঙ্ক সমান নগদ প্রবাহের অঙ্ক তখন আমরা এই সূত্র ইউজ করে আমরা এখানে যে পিবি ফ্যাক্টর হবে সাপোজ বিশ পার্সেন্ট বা পনেরো পার্সেন্ট সেটা ক্যালকুলেশান করে এখানে পিবি ফ্যাক্টরের মানটা বের করব তো এতটুকুই হচ্ছে হলো আমাদের লিজ অপশান তো এই লিজ অপশানের এখানে কারো কোনো কিছু বুঝতে কোনো কিছু প্রবলেম হয়েছে নাকি তাহলে বলেন আমি জিজ্ঞেস করতে পারেন নাহলে আমি নেক্সটে চলে যাব আচ্ছা ধরে নিচ্ছি কারো কোনো সমস্যা নেই তাহলে এখন আমাদের লিজ অপশানের অঙ্ক এতটুকুই হবে হয়ে আমরা এই যে লিজের প্রিজেন্ট ভ্যালু লিজ অপশানের প্রিজেন্ট ভ্যালু আমরা কিন্তু এই ছয় নম্বর ঘরে পেয়ে যাব তো আমাদের মেইন বলছি যে আমি একটা লিজ অপশানে আমাদের প্রিজেন্ট ভ্যালু কত সেটা বের করা লাগবে আর আমাদের দ্বিতীয় যে ধাপে আমাদের পার্সেস অপশানে যখন আমরা ক্যালকুলেশান করব তখন পার্সেস অপশানে গিয়ে আমাদের প্রিজেন্ট ভ্যালু কি সেটা বের করা লাগবে বের করে আমি দুইটার মধ্যে কম্পেরিজন করব তো এর মধ্যে একটা মজার বিষয় হচ্ছে যে লিজ অপশানটা খুব ছোটো লিজ অপশান খুব দ্রুতই করা যায় কিন্তু পার্সেস অপশানটা একটু বড় আর কি তো পার্সেস অপশানে যখন আমি যাব তখন পার্সেস মানে কি আমি ক্রয় করব ক্রয় কিভাবে কর
তো ব্যাংক থেকে যখন আমি ঋণ নিব একসঙ্গে ধরে নেন মেশিনটার মূল্য দশ লক্ষ টাকা তো ব্যাংক থেকে আমি দশ লক্ষ টাকা ঋণ নিলাম তাহলে দশ লক্ষ টাকা ঋণ নিলে তখন কিন্তু আমার ব্যাংকে এই দশ লক্ষ টাকা পরিশোধ করতে হবে তো এই ব্যাংকে যখন আমি পরিশোধ করব তখন নিশ্চয়ই কিস্তি আকারে পরিশোধ করব তো ওই দশ লক্ষ টাকা আপনি যখন ব্যাংক থেকে নিয়ে আপনি মেশিনটা ক্রয় করবেন তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনার অঙ্কে ওই ব্যাংকে আপনি কি পরিমাণ কিস্তি দিবেন সেইটা বের করে দেওয়া থাকে না তখন এই জন্য আপনার এই যে ক্যালকুলেশন অফ লোন ইনস্টলমেন্ট মানে আমি যে লোনটা নিয়েছি তার জন্য আমার প্রতি কিস্তিতে এই ধরনের অঙ্ক করতে গেলে প্রথমে যেই জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে লিজ অপশানে লিজ অপশানের প্রথমে প্রিজেন্ট ভ্যালু বের করব তো লিজ অপশানের প্রিজেন্ট ভ্যালু তো আমি বলে নিলাম আমরা পার্সেস অপশানে যখন যাব তখন আমরা সাধারণত ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে আমরা ওই মেশিনটা বা এই প্ল্যানটা ক্রয় করব তো ওই মেশিনটা যখন আমি ক্রয় করব তখন ব্যাংক থেকে যে লোন নিয়েছি সেই লোনটার ইনস্টলমেন্ট কিস্তিটা অনেক প্রশ্নে দেওয়া থাকে অনেক সময় দেওয়া থাকে না নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে দেওয়া থাকে না তখন আমার এই লোন ইনস্টলমেন্টটা বের করে নিতে হয় তো প্রশ্নে যদি আমার লোনটা মানে লোনের ইনস্টলমেন্টটা বছরের শেষে দেওয়ার কথা বলা থাকে তখন আমার সূত্রটা হচ্ছে হলো পিবি ইজিক্যাল টু এ সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই পার টু দি এন ডিভাইডেড বাই আই ওই লোনটা যে পরি যে সুদে নিছি আয়ের মানটা হচ্ছে সেটা আর যদি প্রশ্নে আমার কিস্তিটা বছরের শুরুতে বলা থাকে তখন তাহলে আমাদের এই পর্যন্ত সেম থাকবে এই যে বছরের শেষে যেটা আর জাস্ট শুধু খালি ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা ওয়ান প্লাস আই যোগ করে দিব তাহলে এভাবে আমরা তারপর মানগুলো ওই প্রিজেন্ট ভ্যালু বলতে এখানে প্রশ্নে আপনার ওই ব্যাংক থেকে যে লোনটা নিয়েছেন আপনি ওই মুহুর্তে ওটাই হচ্ছে হলো আপনার টোটাল অ্যামাউন্ট ওটাই হচ্ছে প্রিজেন্ট ভ্যালু আর আই তো হলো সুদের হার এন হচ্ছে হলো বছর আর এতে হচ্ছে হলো আপনার ওই যে লোন ইনস্টলমেন্ট বা অ্যামাউন্ট আপনি কতটুকু নিয়েছেন তারপর মানগুলো ক্যালকুলেশান করলে আমরা সেখান থেকে এর মানটা পেয়ে যাব তো প্রথমে আমাদের পার্সেস অপশানের ক্ষেত্রে প্রথমে লোনের আমরা যে ব্যাংক থেকে লোন নিছি সেটার কিস্তি কত পড়ছে সেই কিস্তিটা বের করতে হবে কিস্তিটা বের করতে গেলে আমাকে দেখতে হবে যে কিস্তিটা আমি বছরের শেষে দিচ্ছি নাকি বছরের শুরুতে দিচ্ছি প্রশ্নে যদি কোনো কিছুর মানে উল্লেখ না থাকে যে কিস্তিটা বছরের শেষে নাকি বছরের শুরুতে তাহলে আমরা ধরে নেব কিস্তিটা বছরের শেষে তো এরপর আমাদের যে কাজ লোন ইনস্টলমেন্ট বের করে নেওয়ার পরে আমাদের যে টেবিল করতে হবে সেটা হলো যে এ টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড প্রিন্সিপাল আমার সুদ এবং প্রিন্সিপাল বের করতে হবে যে আমি ইনস্টলমেন্টটা নিয়েছি মানে যে কিস্তিটা আমি ব্যাংকে পরিশোধ করছি দশ লক্ষ টাকা আমি ব্যাংক থেকে লোন নিলাম সাপোজ প্রতি বছর আমাকে এক লক্ষ টাকা করে কিস্তি দিতে হচ্ছে তো ওই এক লক্ষ টাকা কিস্তির মধ্যে আমার কি পরিমাণ ইন্টারেস্ট আছে এবং কি পরিমাণ প্রিন্সিপাল আছে সেটা আমাদের বের করতে হয় অর্থাৎ আমাদের লোন শিডিউলটা বের করতে হয় তো এই এটা তো আপনারা জানেন যেহেতু ব্যাংকে এত আছেন যে প্রথমে আমরা ইয়ার লিখব আমাদের লোন অ্যাট দ্য বিগিনিং কত কত লোন নিচ্ছি আমরা প্রথমেই সে পাঁচ লক্ষ হলে পাঁচ লক্ষ টাকা দশ লক্ষ হলে দশ লক্ষ তারপর আমরা এখানে তিনের ঘরে ইনস্টলমেন্ট লিখবো আমাদের কত করে কিস্তি পড়ছে এই তিনটা আমরা পাবো এই যে এখানে ক্যালকুলেশান অফ লোন ইনস্টলমেন্ট এখানে ক্যালকুলেশান করে তারপর ইনস্টলমেন্টটা পাওয়ার পরে আমরা আমাদের ইন্টারেস্ট যত দেয়া থাকবে আমরা জানি যে আমাদের লোনের উপর টোটাল যে লোন আছে তার উপর আমাদের ইন্টারেস্ট বের করতে হয় তাহলে এই লোন অ্যাট দ্য বিগিনিংয়ে যেটা থাকবে সেটার উপর পনেরো পার্সেন্ট দিয়ে আমরা ইন্টারেস্টটা বের করলাম এই ইন্টারেস্ট বের করার পর আপনারা জানেন যে এটা তিন নম্বর কলাম থেকে চার নম্বর কলাম অর্থাৎ আমার টোটাল ইনস্টলমেন্টের মধ্যে ইন্টারেস্ট এবং প্রিন্সিপাল থাকে তাহলে এই ইনস্টলমেন্ট থেকে আমি যদি ইন্টারেস্টটা বাদ দিই আসল থেকে সুটটা বাদ দিলে আমি আসলটা পাই এই প্রিন্সিপাল পাই আর সবার শেষে আমরা কি করি যে আমার এই প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টে গেছে লোন অ্যাট দ্য বিগিনিং যেইটা থাকে লোন অ্যাট দ্য ইন মানে সবার শেষে আমার লোনের ইন্ডিং ব্যালেন্সটা কত তাই ইন্ডিং ব্যালেন্সটা বের করার জন্য আমাদের লোন অ্যাট দ্য বিগিনিং থেকে আমাদের প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা বাদ দিলে সিক্স কলাম মানে টু থেকে টু থেকে ফাইভ কলাম বাদ দিলে আমরা লোন অ্যাট দ্য ইন পাই আপনারা তো খুব সহজে জানেন যে বছরের প্রথমে কত লোন ছিল আর আমাদের ওই বছরে আসল কত গেল তাহলে বছরের প্রথম থেকে আসল লোন বাদ দিলে আমরা তো বছরের শেষে আমার কত লোন আছে সেটা আমরা বের করি তো এই টেবিলের মাধ্যমে আমরা মূলত ইন্টারেস্ট এবং প্রিন্সিপাল বের করি তো এই ইন্টারেস্টটা বের করি এই জন্যই যে আমরা যখন 
এইসব এই ধরনের অঙ্ক করি পার্সেস অপশানে তখন আমাদের দুইটা টেবিল করা লাগে প্রথমে এই একটা টেবিল করা লাগে তারপর আর একটা টেবিল করা লাগে এই টেবিলের মাধ্যমে আমরা মূলত প্রিজেন্ট ভ্যালু বের করি এই টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ প্রিজেন্ট ভ্যালু অফ ক্যাশ আউটফ্লো তো এখানে যখন আমরা প্রিজেন্ট ভ্যালু বের করতে যাব তখন এই টেবিলে আমার ইন্টারেস্টটা লাগবে এই জন্য প্রথমে আমরা ইয়ার ইনস্টলমেন্ট আমরা তো আগে বের করেই নিয়েছি দুই নম্বর ইনস্টলমেন্ট লিখলাম ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট আমরা এই যে এই টেবিল থেকে ইন্টারেস্টে যত যত বছরের পাইছি সেই ইন্টারেস্টের মানটা লিখব ডেপ্রিসিয়েশন ডেপ্রিসিয়েশনের সূত্র তো আপনারা জানেনি যে আমরা ওই যে ডেপ্রিসিয়েশন ইজ ইকাল টু টোটাল কস্ট মাইনাস সার্ভিস ভ্যালু ডিভাইডেড বাই ইউজফুল লাইফ প্রশ্নে আগে থেকে ডেপ্রিসিয়েশন বের করে নেবেন ডেপ্রিসিয়েশন বের করে নেওয়ার পর ডেপ্রিসিয়েশন লিখবেন এরপর টোটাল ট্যাক্স ডিডাকটেবল এক্সপেন্স বা টোটাল কস্ট আমরা এখানে লিখতে পারি এই লাইন এই ঘরটা থাকে বা অনেকে লেখে টোটাল এক্সপেন্স যেটা ইচ্ছা আপনার লিখবেন এই ইন্টারেস্ট এবং ডেপ্রিসিয়েশন এই তিন এবং চার নম্বর কলামটা যোগ করে আমরা পাঁচ নম্বর পাই তারপর এই পাঁচ নম্বর যে কলামটা আমরা পাই এই পাঁচ নম্বর কলামকে আমরা তারপর ট্যাক্স আমি ট্যাক্স ছাড় পাচ্ছি কত ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছি কত পাঁচ নম্বর কলামকে এই চল্লিশ পার্সেন্ট থেকে গুণ করলে আমরা ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ পাই আমরা যে ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজটা পাই এই ট্যাক্সটা ইনস্টলমেন্ট এই দুই থেকে ছয় নম্বর কলামটা আমরা বাদ দিলে এই যে আমরা আপনার ট্যাক্স ক্যাশ আউট ফ্লো পাই অনেকে এখানে অনেকে লেখে নেট ক্যাশ আউট ফ্লো বা এনসিএফ লিখলেও হবে ইচ্ছা আপনি যে লেখা লিখবেন তাহলে সাত নম্বর কলামটা আপনি দুই থেকে ছয় নম্বর কলাম বাদ দিলে আপনি পাবেন এরপর পিবি ফ্যাক্টর আপনি তো আগেই বের করে নিয়েছেন পিবি ফ্যাক্টর দশ পার্সেন্ট লিখে যে যে বছরের মান পিবি ফ্যাক্টরের মানগুলো বসাবেন তারপর আমরা এই সাত নম্বর কলামকে পিবি ফ্যাক্টর দ্বারা গুণ করলে আমরা প্রিজেন্ট ভ্যালু পাবো এখানে গেলে আমাদের অঙ্ক শেষ তখন আপনি এই পার্সেস অপশানের প্রিজেন্ট ভ্যালু আর আপনার হচ্ছে হলো লিজ অপশানের প্রিজেন্ট ভ্যালু এই দুইটা মধ্যে তুলনা করে আপনি ডিসিশান দেবেন যে যার প্রিজেন্ট ভ্যালু কম সেইভাবে আপনার মেশিনটা নেওয়া ভালো এ পর্যন্ত কারো কোনো সমস্যা যদি না থাকে তাহলে আমরা একটা অঙ্কে চলে যাব কারো কোনো প্রশ্ন আছে আচ্ছা বাসার ভাই বোঝা গেছে তো সবকিছু নাকি আমি দেখলাম আমি হচ্ছে আমরা হচ্ছে অনেক বই ফলো করি তো আপনার ওই নিয়ম আমি কোন বই দেখি নাই এ পর্যন্ত ওই যে কমার্স বা মিলেনিয়াম বা কোনো বইয়ে দেখি নাই এখন ওইটা আমাকে দেখতে হবে যে আসলে ওইটা হয় কিনা এখন বিষয় হচ্ছে যে আপনার যারা খাতা দেখবে তারা তো ধরে নেন হুট করে একটা নিয়ম মানে এই নিয়ম কোনো বই ফলো করেনি এরা আবার এই নিয়ম কোথায় পাইলো এখন অনেক টিচার কিন্তু এতে আবার ফের গতবার আমি কোচিং করেছিলাম স্যার ওইখানে এরকম পড়ে যে টাইম স্পট করছো না তারা এইভাবে পড়াইতে থাকে এখন ওরা এটা করাইলো ওরা যে কোন বই থেকে পাইছে আমরা অনেক বই ঘাটাঘাটি করছি বুঝছেন আমি এটা কিন্তু কোনো বই পাইনি এখন খাতা তো টাইম স্পট দেখবে না এখন লজিক এখন যদিও আমি ধরে নেন লজিক বললাম যে হ্যাঁ এখন ছোট কিন্তু ওটা তো রিক্স হয়ে যাবে ভাই কারণ খাতা তো আমিও দেখবো না এখন কোন সার দেখলো উনি এখন যদি দেখে যে সব বই বা বাইরের বই কেউ এটা ফলো করে না এখন কোন একটা বই পাইছে হয়তো বা হঠাৎ করে যদি নিয়ম ফলো করে এখন সে যদি কেটে দেয় তাহলে আমি কি বলবো আপনাকে বলেন আচ্ছা এখন রিক্স ফ্রি থাকতে হলে আপনার এটা করাই মনে হয় ভালো হবে তারপরেও এটা আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার বুঝছেন অঙ্কে চলে যাই অঙ্কে গেলে আরো একেবারে খুব সহজ ভাবে বুঝবেন আমরা প্রবলেম ওয়ানের একটা অঙ্ক পড়ি দেখি এই চারটি পরীক্ষার দেওয়া থাকবে নাকি এই কোন চার্ট বলতে এই যে ফ্যাক্টরটা এটা আমরা তো এই যে টেবিল সি টেবিল ডি বলছেন এটা তো মানে আমরা নিয়ে যাই পরীক্ষা হলে আমরা যখন কমার্স এর যারা ইয়া করা করি এটা ফটোকপি করে নিয়ে যাই ওরা তো দিবে না এখন এটা যদি কিছু বলে তাহলে বলবেন যে এটা তো স্যার আমাদের কমার্সের এটা আমাদের অঙ্কে লাগবে এটা তো আমাদের স্যারারা বলে দিয়েছে এটা বলতে পারেন আবার কেন এই যে ঘোড়া টিচার টিচার সে জানেই না হয়তো বা তখন যদি কিছু বলে এই জন্য আপনাদের ওই যে নিয়মটাও শেখাই দিলাম আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি এই যে সূত্রটা হ্যাঁ সূত্রটা বাট এটা আপনার রাইট আছে নেওয়ার মানে যারা জানে তারা কোনো কিছুই বলবে না কারণ এটা কি আপনি মুখস্থ করবেন নাকি এতগুলো ইয়া কারণ এটা সম্ভবই না হ্যাঁ আর যদি ওই জন্য তারপর সূত্রটা জেনে রাখবেন কোনো কারণে যদি প্রবলেম হয় যা হোক আর ওই সূত্র জানলে সূত্র পারলে ওই যে টেকনিক্যালি তখন পরের চার পাঁচ বছরগুলো খালি জাস্ট ইকুয়াল দিয়ে 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 যাবেন আর কি ইজি হবে 
আচ্ছা এরপর আসেন আমরা অঙ্কে যাই প্রবলেম ওয়ানে একটা অঙ্কে আমাদের বলছে যে এ কোম্পানি নিডস টু অ্যাকোয়ার অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট দ্যাট উইল কস্ট টাকা তিন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার দুশো বিশ একটা কোম্পানি ইকুইপমেন্ট কিনতে চাচ্ছে যেটার কস্ট পড়বে হলো তিন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার দুশো বিশ টাকা দ্য কোম্পানি হ্যাজ টু অল্টারনেটিভস টু ফাইন্যান্স দ্য ইকুইপমেন্ট ওই যে দুইটা ওয়ে থাকে আমি বলছি প্রথমে বলছে যে টু টেক লিস ফ্রম ইউনাইটেড লিজিং কোম্পানি ফর ফাইভ ইয়ার্স ইউনাইটেড লিজিং কোম্পানির কাছ থেকে ওই মেশিনটা কি করতে পারে বা ওই যন্ত্রপাতিটা ভাড়া নিতে পারে উইথ অ্যান অ্যানুয়াল লিস পেমেন্ট কত এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা টু বি পেইড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইস ইয়ার প্রথম বছর তো এটা হলো লিজ অপশানের কথাবার্তা আর পরে বললে আসে পার্সেস অপশান তো যেহেতু লিজ অপশান দেওয়া আছে আগে আমরা লিজ অপশানটা নিয়েই কাজ শুরু করি পরে এই বি অংশটুকু আমরা পরে পড়ছি আমরা লিজ অপশানে যখন যাব তখন আমরা বলছি যে প্রথমে আগে আমাদের এই যে পিবি ফ্যাক্টর কত সেটা আমাদের বের করে নিতে হবে ডিসকাউন্ট রেট তা ক্যালকুলেশন অফ ডিসকাউন্ট রেটের সূত্র আমরা শিখলাম কেডি ওয়ান মাইনাস টি কেডিটা আপনাদের কী বলছি কস্ট অফ ডেট তাহলে কস্ট অফ ডেট আমাদের এই যে কস্ট অফ ডেট মানে ঋণ নেওয়ার যেটা ইয়া এই যে পনেরো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট এটাই আমাদের কেডি পনেরো পার্সেন্ট মানে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আর টি মানে ট্যাক্স রেট ট্যাক্স রেট আমাদের প্রশ্ন দেওয়া আছে এই যে চল্লিশ পার্সেন্ট আমরা এই যে পয়েন্ট ফোর জিরো নিয়েছি ক্যালকুলেশন করে আমরা নাইন পার্সেন্ট পাইছি তারপর আমরা এই অঙ্কটা ইয়ার ওয়ান ফাইভ আমরা বলছি যে আমরা লিস অ্যানুয়াল লিস পেমেন্ট প্রতি বছর আমরা সেম হারে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা করে কয় বছর দিব পাঁচ বছর দিব এবং অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইএস ইয়ার তাহলে পাঁচ আগামী পাঁচ বছর আমরা প্রতি বছর এক লক্ষ বিশ হাজার করে দিব তার মানে এটা সমান নগদ প্রবাহের অঙ্ক অ্যানুইটির অঙ্ক যখন অ্যানুইটির অঙ্ক হবে তখন আমরা ইয়ার লিখে এরকমভাবে যত বছরের অঙ্ক হবে আমরা ওয়ান থেকে ফাইভ লিখলাম যদি সাত বছরের অঙ্ক হতো ওয়ান থেকে সাত লিখতাম এরমভাবে আমরা লিখব লেখার পর এখানে অ্যানুয়াল লিস পেমেন্ট বিফোর ট্যাক্স আমি প্রতি বছর লিস মানে ভাড়া দিব হলো এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা দেওয়ার বিনিময়ে যন্ত্রটা আমি ইউজ করতে পারবো আমার ট্যাক্স ফর্টি পার্সেন্ট প্রশ্নে দেওয়াই আছে এই যে ফর্টি পার্সেন্ট এক লক্ষ বিশ হাজারে ফর্টি পার্সেন্ট করলে আটচল্লিশ হাজার আসে এরপর অ্যানুয়াল লিস পেমেন্ট আফটার ট্যাক্স এক লক্ষ বিশ হাজার থেকে আটচল্লিশ হাজার বাদ দিলে বাহাত্তর হাজার আসে পিবি ফ্যাক্টর অ্যাট নাইন পার্সেন্ট এখন এই যে নাইন পার্সেন্টের আমরা যে এই ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরের যে মান থ্রি পয়েন্ট ডাবল এইট নাইন সিক্স ফাইভ এটা কোথা থেকে পেলাম আর আমরা এটা কি টেবিল সিতে যাব নাকি টেবিল ডিতে যাব তো আমাকে একটু জাহেদ ভাই বলেন তো এই যে নাইন পার্সেন্ট ফ্যাক্টরে যখন আমরা এই মানটা বের করতে যাব তখন আমরা কি কোন টেবিলে যাব টেবিল সিতে যাব না টেবিল ডিতে যাব বলেন তো অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হয়েছে जसिम भाई डीते गये मान कौन बचरे ग पंचम बचर शेषे गंचम बचरेबाइस এই যে নাইন পার্সেন্টের ঘর এখানে গিয়ে আমি কিন্তু এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ এই পঞ্চম বছরে আমার কত থ্রি পয়েন্ট এইট এইট নাইন সেভেন তাহলে আমি এই যে মানটা থ্রি পয়েন্ট এইট এইট নাইন সিক্স ফাইভ বা নাইন সেভেনের মান ওই রকম কাছাকাছি গেছে আর কি আর এটা যদি আমাদের এই টেবিল ইউজ করতে না দেয় তাহলে তখন আমরা এই যে পিভি ইজিক্যাল টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস আই পার টু দি এন ডিভাইডেড বাই আই তখন আপনি এই মানগুলো বসাই দিয়ে পাঁচ বছরের অঙ্ক যেহেতু এখানে আয়ের মান পয়েন্ট নয় পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরে আমরা যেহেতু মানটা বের করবো তাহলে আয়ের মান পয়েন্ট জিরো নাইন পার টু দিয়ে এখানে এনের মান ফাইভ দিব এখানে ভাগ আয়ের মান হবে হলো ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর কত বের করছেন নয় পার্সেন্ট তো এই ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর নয় পার্সেন্ট পয়েন্ট জিরো নাইন এখানে কিন্তু আয় দিয়ে যখন ভাগ দেবেন তখন কিন্তু ভুল করে কখনোই এই যে এই আয়ের মান প্রশ্নে যে আয়ের মান দেওয়া আছে পনেরো পার্সেন্ট সেটা দিয়ে না কিন্তু এই ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরের মানটা এই নয় পার্সেন্টের মানটা ওইটা দিয়ে আপনি ক্যালকুলেশন করলে নিজে বের করতে পারবেন আর যদি টেবিল ইউজ করতে পারেন তাহলে তো সরাসরি বের করলেন এত আর ঝামেলা নেই সূত্র ইউজ করে করার দরকার নেই 
এখন আমরা এই বাহাত্তর হাজারকে আমরা এই নয় পার্সেন্টের যে মানটা আসছে সেটা দিয়ে আমরা গুণ দিলে আমাদের প্রিজেন্ট ভ্যালু চলে আসছে তাহলে আমাদের এটা লিজ অপশনের মান হয়ে গেল লিজ অপশনের প্রিজেন্ট ভ্যালু হয়ে গেছে এখন আমরা হলো পার্সেস অপশনে যাব তো পার্সেস অপশনে গিয়ে আমরা এখন একটু পড়ি তাহলে টু টেক লোন ফ্রম জনতা ব্যাংক অ্যাট ফিফটিন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট পার অ্যানাম রিপেয়েবল অ্যানুয়ালি অ্যাট দ্য ইন্ড অফ ইস অফ দ্য ইয়ার ফাইভ ইয়ার্স ইন ইকুয়াল ইনস্টলমেন্টস তার মানে বছর শেষে আমরা কি করব ওই যে আমরা এই ইকুইপমেন্টটা ক্রয় করার জন্য আমরা এক কাজ করতে পারি এই তিন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার দুশো বিশ টাকা আমরা তিন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার দুশো বিশ টাকা আমরা পনেরো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেটে আমরা জনতা ব্যাংকের কাছ থেকে নিতে পারি নেওয়ার পরে আমরা কি করব জনতা ব্যাংকে আমার আমাদের পাঁচটা বছরে ইকুয়াল ইনস্টলমেন্ট দিতে হবে আমরা এই তিন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার দুশো বিশ টাকা জনতা ব্যাংকের কাছ থেকে লোন নিয়ে আমরা মেশিনটা কিনতে পারি আর জনতা ব্যাংকে আমরা কী দেব সুদ মানে পাঁচটা ইনস্টলমেন্টে লোনটা পরিশোধ করব দ্য ইকুইপমেন্ট উইল বি ডিপ্রিসিয়েটেড অন স্টেট লাইন বেসেস ইকুইপমেন্টটা স্টেট লাইন বেসেসে ডিপ্রিসিয়েট করা হবে কর্পোরেট ট্যাক্স রেট চল্লিশ পার্সেন্ট হুইস অফার দ্য কোম্পানি শুড অ্যাকসেপ্ট কোন অফারটা কোম্পানি গ্রহণ করবে আর কি তো আমরা এখন যখন পার্সেস অপশানে যাব আমি তখন তখন আপনাদের বললাম যে সবসময় পার্সেস অপশানে গেলে আমাদের আগে এই যে জনতা ব্যাংকের কাছ থেকে যে আমি তিন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার দুশো বিশ টাকার লোন নিয়ে মেশিনটা কিনবো এই তিন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার দুশো বিশ টাকার জন্য আমি প্রতি বছর কি পরিমাণ ইনস্টল দিচ্ছি সেটা বের করবো তাই না তো এখন তাহলে বাসার ভাই এখানে ইনস্টলমেন্টের সূত্রটা কি আমি বছরের শুরুতে দিব না আর কি বছরের শেষে কারণ लिखल सूत्र लेखारतमान मूल्य আমাকে একটু দশ সেকেন্ড সময় দেন বাসায় একজন আসছে কেউ বাসায় নেই আমি একটু জাস্ট খুলে দেই দরজাটা তারপর আসছি আমি दशमिके रखबेंशन दशमिका आसले राउंड फिगार धरे ने तो एक लक्ष आसल लोन इन्स्टलमेंट करारे एक लक्ष टा किस्ती दीची এখন এই কিস্তির মধ্যে আমার ইন্টারেস্ট কত আছে আমাদের মেইন কাজ সেটা বের করা ইন্টারেস্ট এবং প্রিন্সিপাল প্রথম টেবিলটা তাহলে আমরা এই টেবিল করছি এই টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড প্রিন্সিপাল প্রথমে আমরা ইয়ার লিখবো তারপর লোন অ্যাট দ্য বিগিনিং প্রথম বছর আমি কয় বছরের অঙ্ক পাঁচ বছরের অঙ্ক তাহলে আমি পাঁচটা বছরের করতেছি আমরা এটা লোন শিডিউল আমাদের তাহলে লোন অ্যাট দ্য বিগিনিং প্রথম বছর আমাদের কত তিন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার দুশো বিশ ইনস্টলমেন্ট আমাদের কত যাচ্ছে এক লক্ষ টাকা এই এক লক্ষর উপর পনেরো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট করলে আমাদের পঞ্চাশ হাজার দুশো তিরাশি আসে এক লক্ষ থেকে পঞ্চাশ হাজার দুশো তিরাশি বাদ দিলে আমাদের প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট থাকে এই লোন অ্যাট দ্য বিগিনিং থেকে আমরা যদি প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা বাদ দিই তাহলে আমাদের লোন অ্যাট দ্য অ্যামাউন্ট আসে এই প্রথম বছর মানে এই সেম আপনার দুই তিন চার বছরে এরমভাবে কাজ করবে গিয়ে চতুর্থ বছরে গিয়ে আপনাদের জিনিসটা একটু খেয়াল করতে হবে চতুর্থ বছরের শেষে গিয়ে দেখেন ছিয়াশি হাজার নয়শো চৌষট্টি অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে তো এটা হলো আপনার পঞ্চম বছরের শেষে ছিয়াশি হাজার নয়শো চৌষট্টি তো পঞ্চম বছরে গিয়ে এই যে এখানে যে ইন্টারেস্ট এই ইন্টারেস্টের মানটা কখনোই আপনার ছিয়াশি হাজার নশো চৌষট্টি গুণন ফিফটিন পারসেন্ট করে করা যাবে না কারণ হচ্ছে যে আমাদের লোন অ্যাট দ্য ইন্ডিং 
इंडिंग एक या हमारे लोन एर मंटा जीरो बास है तो अबे तो ये जो ना हमारा प्रथम है जो लोन एर द बिगिनिंग सीएसी टीहाजर सीएसी हजार नौशो लेखर पौरे, अमरा जेटे कर बो, इखने इंस्टॉलमेंट तो अमदरे एक लाख आसे, ये एक लाख आर सीएसयू सीएसयू हज़ार नौशो चोशुट्टी, ये दुटे पार्थो को करे बियो करे जेटे आज बे, अमरा इखने इंटरेस्ट टा, ताय बोशाई दिवो, नखले अमदरे इखने जीरो आज बना, लास्ट बस रेगे अमदरे एडजस्टमेंट टा � पीजन भेलू बेर करा तो पीजन भेलू बेर करते के लिए आमदर इंटरेस्ट तो लाग बे आमदर शायद डिप्रेशन टा लागे आमदर पोषने मशीन टा टोटल कॉस्ट दवा से इक्विपमेंट टा तीन हज़ार तीन लोगों पांच हज़ार दूसरों बीस सेल्वेस भेलू जीरो पांच बार सोच चला बो आम्रा पांच दे भाग दिला आम्रा डिप्रेशन इन्स्टॉलमेंट नंबर पूर्ति किस्ती को तो एक लोग कोटा का करे ताला ए पांच बसों प्रोजेक्ट एक लोग कोटा का इंटरेस्ट नंबर ऐटा ए जे ए टेबल ए जे खाने आम्रा इंटरेस्ट पैसे प्रथम बसों को तो पंचाशत दूसरों तिरेशी पंचाशत दूसरों तिरेशी लिख से दूसरे बसों आम्रा इंटरेस्ट को तो बी ये इंटरेस्ट आप उन डिप्रेशन ये दुई टा घर जोक करे हमरा ये घर टपाई तो लापांच छः सात दूसरी तरह से हम सात छोटे हजार चौली से इरुमाबे जोक करे एक टपाई से इरुमाबे पूरी टा घर जोक करे हमरा ये घर टपाई से इर पर हमरा टैक्स सार पहले हम को तो ताले ये एक लोग को सौत्रो हजार तीन स� हमारे इन्स्टॉलमेंट जो दे हमारा बाद दे एक लाख ताला हमारे आपका टैक्स कैश आउट फ्लो बाय एनसीएप लिख लियो होगे तीर्पन नौ हजार उन्नीस शत्रु आशे ये टा हमारा लिख लाम लेखर पौरे हमारा पीपी फैक्टर एट नाइन परसेंट हमारे नौ परसेंट रेटे पीजन भेलू फैक्टर टा कोतो हमारा ये जो शूत्रो वन प आर इखने अमरा ये जो देखने एक दो तीन चार पांच सिंगल अमाउंट करे बसुर दवास है ताले सिंगल अमाउंट करे जो तो बसुर गुलु दवास है ये आपका टैक्स कैश आउट प्लेक एक बसुर एक एक रोकों सिंगल अमाउंट करे तो ये जो ना अमरा नौ परसेंट हरे बाटर हट्टा जोखन जाबो तो खुन टेबल सी दे जाबो आश्मन � एर पर हमरा ये पांच टक घरेलू प्रीजेंट भिल्लू जोक करे हमरा पाव होलो टोटल प्रीजेंट भिल्लू तल हमरा टोटल प्रीजेंट भिल्लू पाइले हमरा देखते पाच्चे जे हमादेर पार्सेस ऑप्शन है टोटल प्रीजेंट भिल्लू दुई लोग दुई लाख त्रिश हजार नौशु दुई आर हमादेर लीज ऑप्शन है हमादेर प्रीजेंट भिल्लू ह ताले पार्सेस ऑप्शन हमरा ग्रोन कर बो पार्सेस ऑप्शन शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज़ इट्स पीबी ऑफ कैश आउट फ्लू इस लोअर देन द दैट लीज ऑप्शन डिटेलेशन ताले ये पोर्शन तो कारो कोनो किसी समस्या से जो इंडिंग एयर है होइले ये रुको मुहावे आपना कैलकुलेशन टा करते होगे ऑनकोट नियम टा ये रुक अमें प्रश्नों टा ना पड़े आपना दरें मिनिक्टो जस्ट एक नहीं बोले दीच्छे शार्शुरे ये लीज ऑप्शन एक क्षेत्र आपना दर डिस्काउंट रेट तो ये भावे बेर करे तो डिस्काउंट रेट टा ये भावे बेर कुल्लेन बेर करार पड़े ये जे बिगिनिंग एर जोखन ऑन को होगे तो खुन एक टू लीज ऑप्शन एर टेबल का तो वो जो शरारत शुरू होलो, और जो दी बिगिनिंग होए, तो अकुन किन्तु ऐ रुकम होगे। तो ये प्रश्ने बिगिनिंग किन्तु ऐटा बोले दावा से आपने देख बन्जे बोले दावा थाक बे। ऐ जे, दा लीज रेंट इस टाका दो लाख बीस हजार पार ईयर टू बी पेड इन एडवांस इस ईयर फॉर फाइव इयर्स। पांच बार 
প্রতি বছর অ্যাডভান্স দিবেন অ্যাডভান্স মানে বছরের শুরুতে তাহলে বছরের শুরুতে হলে তখন লিজের যে এই টেবিলটা তখন একটু আমাদের এই টেবিলের কলাম ঠিক থাকবে ইয়ার অ্যানুয়াল লিস পেমেন্ট বিফোর ট্যাক্স এগুলো কথা সেম থাকবে কিন্তু আমাদের বছরটা শুরু হবে জিরো বছর জিরো বছর আমরা এই জন্যই ধরবো যে আমরা বছরের শুরুতে যখন পেমেন্ট করি অ্যানুয়াল লিস পেমেন্ট বিফোর ট্যাক্স দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা আমি এটা দিলাম তখন আমার বছরের শুরুতে কোনো ট্যাক্স দেওয়া লাগে না কারণ তখন তো আমি নেট ইনকাম বা নেট কিছু বের করি নাই এই জন্য দুই লক্ষ বিশ হাজার এখানে ট্যাক্স দেওয়া লাগেনি এই জন্য এখানে কোনো কিছুই দেখাচ্ছে না তো দুই লক্ষ বিশ হাজার আমরা এখানে অ্যানুয়াল লিস পেমেন্ট আপনার ট্যাক্স দুই লক্ষ বিশ হাজারই হবে আর বছরের শুরুতে দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকার বর্তমান মূল্য দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকাই হয় এই জন্য এই জিরো ইয়ারে আপনার পিভি ফ্যাক্টর এখানে দশ পার্সেন্ট পিভি ফ্যাক্টর তো আমরা এখানে একটু আচ্ছা এখানে তো ক্যালকুলেশন ওই সেলে ভুল করছে মনে হচ্ছে আচ্ছা সাত পার্সেন্টে আমি একটু দেখি ওখানে থ্রি পয়েন্ট থ্রি এইট সেভেন এইট আছে কি না সাত পার্সেন্টে গিয়ে থ্রি পয়েন্ট থ্রি এইট সেভেন টু আপনার এখানে একটু কারেকশান আছে যেটা হলো বিগিনিংয়ে করে নেবেন সেটা হলো এখানে এই যে আমাদের সাত পার্সেন্ট আসছে না এখানে পিভি ফ্যাক্টর দশ পার্সেন্ট না এখানে সাত পার্সেন্টই হবে ভুল করে আমি যাকে করতেছি সে দশ পার্সেন্ট লিখছে এখানে পিভি ফ্যাক্টর সাত পার্সেন্ট তো এখানে এই যে জিরো বছরের শুরুতে যখন হবে তখন আপনি যখন লিজ অপশানের এই ঘর টেবিলটা করতে যাবেন জিরো বছরে প্রিজেন্ট ভ্যালু ওয়ানই হবে এটা এখানে সাত পার্সেন্ট হোক আর বিশ পার্সেন্ট হোক বা পঁচিশ পার্সেন্ট হোক সবসময় এখানকার প্রিজেন্ট ভ্যালুর মান ওয়ান হবে আর কি দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকার বর্তমান মূল্য দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা এই জন্য আপনার যেটাই যে অ্যামাউন্টই দেওয়া থাকুক না কেন এখানে সবসময় ওয়ান হবে তাহলে দুই লক্ষ বিশ হাজারকে ওয়ান দ্বারা গুণ করলে এইরকম আসবে এরপর আমরা এই অ্যামাউন্টটা যেহেতু আমাদের অঙ্কটা বলছে কয় বছরের পাঁচ বছরের যে ইন কন্টাস দ্য লিজ রেন্ট ইজ টাকা টু বি পেইড পার ইয়ার পাঁচ বছরের তাহলে পাঁচ বছর ধরে আমরা অঙ্কটা করব তো আমাদের এই যখন আমাদের বিগিনিং ইয়ারের থাকবে তখন আমরা এই এক থেকে চার বছর এটা এইরকমভাবে ধরব কারণ এর আগে তো এই যে জিরো মানে এখানে তো আমি পেমেন্ট করছি আর এক থেকে চার বছর তাহলে বাকি থাকলো এক থেকে চার বছর এই জন্য এক থেকে চার বছর লিখলাম যদি অঙ্কটা সাত বছরের হইতো তাহলে আমরা এখানে জিরো দিতাম তারপর এক থেকে ছয় যদি অঙ্কটা আট বছর হতো বিগিনিংয়ের যদি অঙ্ক হইতো জিরো দিয়ে আমরা এক থেকে সাত লিখতাম আচ্ছা যাই হোক দুই লক্ষ বিশ হাজার লিখছি ট্যাক্স ফিফটি পারসেন্ট এক লক্ষ দশ হাজার এক লক্ষ দশ হাজার লেখা হয়েছে এই সাত পার্সেন্ট পিভিতে চতুর্থ বছরে গিয়ে আমরা এই টেবিল ডিতে মান পাইছি এটা তারপর এটা গুণ করে আমরা এটা পেয়েছি এরপর আমরা এই যে প্রথম বছর যে আমরা ট্যাক্স দিলাম না বছরের শুরুতে তো এটা নিশ্চয়ই বছরের শেষে গিয়ে তো আমাদের ট্যাক্স দেওয়া লাগছে তো ওই ট্যাক্সটার ক্যালকুলেশানটা এখানে আমাদের দেখাতে হবে এই এক লক্ষ দশ হাজার টাকা যেটা এর মধ্যে ছিল তো এটা নিয়ম এরকম যখনই আমাদের বিগিনিং হবে তখন আমাদের যদি পাঁচ বছরের অঙ্ক হয় যদি সাত বছরের অঙ্ক হয় তাহলে লাস্টে সপ্তম বছরে গিয়ে আমাদের ট্যাক্সের যে অ্যামাউন্টটা এখানে থাকবে সেই ট্যাক্স আমাদের এখানে দেখাতে হবে তো এক লক্ষ দশ হাজার দেখালাম তাহলে লিস্ট পেমেন্ট আফটার ট্যাক্স আমরা যদি লিখি যে এক লক্ষ দশ হাজার এটা তো আমরা আগে দিয়ে ফেলছি এই জন্য এটা আমাদের কী হবে মাইনাস ফিগারে আসবে এই জন্য আমরা এটাকে মাইনাস ফিগার লিখছি এক লক্ষ দশ হাজার তো এক লক্ষ দশ হাজার আমরা মাইনাস লেখার পরে এটা আমাদের যেহেতু এই সিঙ্গেল অ্যামাউন্ট এই যে পঞ্চম বছর এটা কি সিঙ্গেল অ্যামাউন্ট আছে না এই জন্য সিঙ্গেল অ্যামাউন্টের জন্য আমরা এই যে সাত পার্সেন্ট যে টেবিল আছে টেবিল সিতে গিয়ে আমরা পঞ্চম বছরে গিয়ে পয়েন্ট সেভেন ওয়ান থ্রি জিরো পাইছি তারপর এটাতে গুণ করলে আমরা আটাত্তর হাজার তিনশো চল্লিশ পাই তারপর এই দুটা যোগ করে এখান থেকে বিয়োগ করলে আমাদের টোটাল প্রিজেন্ট ভ্যালু পাঁচ লক্ষ চোদ্দ হাজার একশো বাষট্টি আসে মানে আমাদের খেয়াল করতে হবে অঙ্কটা যদি বিগিনিং ইয়ারের হয় তখন আমাদের লিজ অপশানের প্রিজেন্ট ভ্যালু বের করতে গেলে তখন বলেন এখানে স্যার এই যে আমরা পঞ্চম বছরে যে যে ট্যাক্স যে এক লাখ দশ হাজার বের করলাম এটা কি ওই যে বিগিনিং এ আমি যে অ্যামাউন্টটা দিচ্ছি ওইটার ফিফটিন বা ওইখানে যদি ফোরটি পার্সেন্ট থাকে ওইটার ফোরটি পার্সেন্ট এইভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই রকমই হবে হ্যাঁ তাই আর এই যে এইখানে অ্যানুয়াল লিস্ট পেমেন্ট বিফোর ট্যাক্স এখানে কিছু নাই বিদে ওইটা নেগেটিভ হয়ে গেছে মানে এটা নেগেটিভ বিও হ্যাঁ ওটা যেটা হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট বিও হলে ওটা তো টোটালটাই নেগেটিভ হয়ে যাবে রাইট কারণ ওইটা তো আমরা ওই যে এটা মাইনাস এটা করি আর তাহলে জিরো মাইনাস এটা করলে আলটিমেটলি এটা মাইনাস হয়ে যাবে প্রথম বছর আমরা ট্যাক্স দিনে ওই ট্যাক্সটা এসে লাস্ট ইয়ারে আমরা
হ্যাঁ সব ক্ষেত্রেই মাইনাস হবে মাইনাস হবে লাস্টে 78 এর মাইনাস মানে অন্য ক্ষেত্রে এই সব সময় এই এই ক্ষেত্রে এটা মাইনাসই থাকবে না হ্যাঁ মাইনাস থাকবে ওই যে উনি ক্যালকুলেশনটা যেমন দেখেন উনি কিন্তু এই যে মাসুম ভাই কথাটা বলছে ভালো বলছে হঠাৎ হঠাৎ করে বলে খুব ভালো জিনিস বলে আপনি এই যে অ্যানুয়াল লিস্ট পেমেন্ট আফটার ট্যাক্সটা আপনি কিভাবে বের করেন যে 2 লক্ষ 20000 থেকে 1 লক্ষ 10000 বাদ দিয়ে তো আপনি 1 লক্ষ 10000 পাইছেন তাই না যদি ধরেন 60000 থাকতো 2 লক্ষ 20000 মাইনাস 60000 তাহলে আপনি এই ঘরটা আপনি কিভাবে পাইছেন তার মানে এখানে অ্যানুয়াল লিস্ট পেমেন্ট এখানে কি জিরো আছে তাহলে জিরো মাইনাস 1 লক্ষ 10000 তারপর তো মাইনাস তাহলে এটা তো অলরেডি মাইনাস হয়ে যাচ্ছে তাহলে তো এখানে মাইনাস হয়ে যাচ্ছে এটা ভালো না তো এটা তাহলে এখন বুঝতে পারছেন এটা একেবারে सेम এটা একটা গদ বাধা নিয়ম বিগিনিং হলে এরকম ভাবে হয় এরকম ভাবে সফট আপনারা দেখে নেবেন আর তারপর পার্সেস অপশনে এই যে প্রিজেন্ট ভ্যালু বের করতে হয় আপনারা জানেন যে লোন যেটা আমরা নিয়েছি সেই লোনের ইনস্টলমেন্ট করতে হয় বের করতে হয় তো এটা কিস্তি আপনারা ওই যে খালি সূত্রটা এই এই জায়গায় খেয়াল করেন লোন ইনস্টলমেন্টের বছরের শুরুতে হলে এই যে ওয়ান প্লাস আই অ্যাড হয় আর বছরের শেষে হলে ওয়ান প্লাস আইটা কিন্তু যোগ হবে না তো এখানে বছরের শুরুতে এই জন্য এই ওয়ান প্লাস আইটা অ্যাড হয়েছে আর বছরের শুরুতে না বলা থাকলে আমরা এই পর্যন্ত করতাম তারপর মানগুলো বসাই দিয়ে আমরা এর মানে এটা পেয়েছে আপনারা একটু দেখে নেবেন তারপর পাবেন তারপর এই দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো বারোর আমরা কী বের করব ইন্টারেস্ট বের করব এবং প্রিন্সিপাল বের করব একটা জিনিস খেয়াল করবেন যখন বিগিনিংয়ের অঙ্ক হবে তখন কিন্তু জিরো বছর দিয়ে শুরু হবে তাহলে বছরের শুরুতে আমার লোন অ্যাট দ্য বিগিনিং ছিল হলো দশ লক্ষ টাকা বছরের শুরুতে আমি অ্যাডভান্স দিয়ে দিছি হলো দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো বারো তো আমরা বলি যে বছরের শুরুতে আমরা ইন্টারেস্টটা দেখাই না তো এই জন্য আমাদের যে টাকাটা গেছে টোটালটাই আমার প্রিন্সিপাল দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো বারো এখন এখান থেকে এটা বিয়োগ করলে সাত লক্ষ চল্লিশ হাজার চারশো অষ্টআশি আসবে তারপর আমরা প্রতি বছর এরমভাবে সেম মানে শিডিউলটা ক্যালকুলেশান করব আর এটা আমরা এই যে জিরো বছর এখানে কিন্তু আমরা চার বছর পর্যন্ত যাব আমরা পাঁচ বছরের অঙ্ক করছি তো জিরোটাকে আমরা এক ধরে নিতে হবে মনে মনে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ আলটিমেটলি চলে আসতেছে এই জন্য আমরা পাঁচটা বছরের শিডিউল করলাম আর তারপর এইভাবে ক্যালকুলেশান করে লাস্ট বছরে গিয়ে আপনারা তো বলে দিলাম যে আমি এই যে দুই লাখ চব্বিশ হাজার একশো তেত্রিশ আসে এটা দুই লাখ চব্বিশ হাজার একশো তেত্রিশ বসাবেন বসানোর পরে এই প্রিন্সিপালটাও এখানে সরাসরি দুই লাখ চব্বিশ হাজার একশো তেত্রিশ বসাবেন এটা কীভাবে করতে হয় আমি তখন তো আলোচনা করলাম আমি আর এটা না করি এভাবে আপনারা ডেপ্রিসিয়েশন বের করবেন তারপর প্রিজেন্ট ভ্যালু এরকমভাবে যখন আমরা এটা বের করতে যাব তখন এটার প্রিজেন্ট ভ্যালুটাও বের করবেন আর কি তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে যখন আমাদের পাঁচ বছরের যখন প্রিজেন্ট ভ্যালু ক্যাশ আউট ফ্লো করতে যাব আমাদের জিরো বছরে আমাদের দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো বারো এখানে আমাদের প্রথম বছরে ইন্টারেস্ট ট্যাক্স ডিডি অ্যাক্স মানে কিছুই আসবে না এই দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো বারোর আপনার ট্যাক্স ক্যাশ আউট ফ্লোর দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো বারোই ধরব দিয়ে আমরা এই প্রিজেন্ট ভ্যালু প্রথম বছরে আমাদের ওয়ান তাহলে আমাদের এই দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো বারোকে ওয়ান দ্বারা আমরা গুণ করলে দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো বারো পাবো এভাবে আমরা ক্যালকুলেশান করে আসবো আমরা ক্যালকুলেশন যখন করে আসব তখন ইনস্টলমেন্ট আমাদের এটা পঞ্চম বছর পর্যন্ত আমাদের দেখাতে হবে তো আমরা পঞ্চম বছর পর্যন্ত দেখাই আমরা এই ক্যালকুলেশানটা এইভাবে কমপ্লিট করব করে আমাদের আলটিমেটলি এই যে যোগ বিয়োগ ক্যালকুলেশান করার পর আমাদের পাঁচ লক্ষ উননব্বই হাজার নয়শো সাতাশি আসবে তো এখন আমাদের এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের পিবি হচ্ছিলো পার্সেস অপশানে আমাদের পাঁচ লক্ষ উননব্বই হাজার নয়শো সাতাশি আর আমাদের লিজ অপশানে প্রিজেন্ট ভ্যালু কত আমরা দেখি লিজ অপশানে আমাদের প্রিজেন্ট ভ্যালু পাঁচ লক্ষ চোদ্দো হাজার একশো বাষট্টি তাহলে আমাদের লিজ অপশানে যাওয়া উচিত তো আজকের ক্লাস আমরা এতটুকুই রাখি যদি কোনো কোনো প্রবলেম হয় তারপর তিন নম্বরটা আপনারা নিজেরা করবেন ডু ইট ইউর সেল কালকে আমরা হ্যাঁ বলেন লাস্টে এখানে তো ছয় বছর হয়ে গেল না হিসাবে তাহলে এটা প্রথমে জিরো তারপর মানে ফাইভ এটা একটু হ্যাঁ হ্যাঁ আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন কালকে আবার দেখা হবে কালকে আমি আগে দুপুরের আগে যদি আরো কিছু অঙ্ক দিতে পারি বিকেলের মধ্যে
এই দুটো অপশন বাদে না এই দুটো অপশন বলতে এই অঙ্কে আপনার এই বিগিনিং আর হচ্ছে হলো এন্ডিং কোনো ভিন্নতা নাই কিন্তু তারপর আমরা যখন সামনের ক্লাসে যাব প্রতিটা চ্যাপ্টারই তো যখন আমরা আরো যাই তখন একটু কিছু ছোট ছোট করে জটিল ঢুকাই আর কি মানে অঙ্ক তো ভিন্ন থাকে না কিন্তু এই এক দুটা লাইন ভিন্ন থাকে তো আমাদের একটা ভিন্ন আসবে সেটা হলো আপনাদের এই যে আমি সূত্রটা মনে হয় লিখে দিয়েছি এখানে একটু দেখাই আপনাদের যে এক নজরে এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলিতে ও লিখছে কিনা এই যে দেখেন টোটাল অ্যানুয়াল পেমেন্ট একটা সূত্র আছে এখানে অ্যানুয়াল লোস লোন ইনস্টলমেন্ট আর মেনটেন্যান্স কস্টের কথা থাকে কিছু কিছু প্রশ্নে হ্যাঁ তো ওই মেনটেন্যান্স কস্ট বলা থাকলে তখন একটু অঙ্ক ভিন্নতা আসে মেনটেন্যান্স কস্ট তারপর টার্মিনেন্স কস্ট ভিন্ন বলতে তখন আমার এই টোটাল অ্যানুয়াল পেমেন্টটা এই যে আপনি যেভাবে লোন ইনস্টলমেন্ট করলেন না যে ধরে নেন প্রতি বছর এক লক্ষ টাকা করে দিচ্ছেন তখন ওরা বলে দেয় যে প্রতি বছর আপনার ওই মেশিনটার মেনটেন্যান্স কস্ট আবার বিশ হাজার টাকা করে তখন আপনার এই অ্যানুয়াল পেমেন্টটা হবে ওই মেনটেন্যান্স কস্টটা যোগ করে তাছাড়া খুব বেশি পার্থক্য নাই এরকমই এটা অন্য চ্যাপ্টারগুলোর চেয়ে অনেক সহজ আর কি এবং প্রতি বছর সেম টাইপের অঙ্ক আসছে এটা আবার মানে সহজ মানে সহজ বা লেন্ডি সহজ বা এই মানে অঙ্ক ক্যালকুলেশনটা বড় এটাই বাট এই চ্যাপ্টার থেকে প্রতি বছর দেখা গেছে যে একই রকম এই আঠারো সাল পর্যন্ত আমি দেখছি যে মাঝে মধ্যে সেম অঙ্ক দিয়েছে ভালোবাসা রইল আসসালাম